आ, हमने ट्रेलर देखा ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इलेवेंथ नवंबर को मूवी रिलीज होने वाली है लोगों की एक्साइटमेंट भी काफी बढ़ती जा रही है आप क्या कहना चाहोगे आपके रोल के बारे में और पूरे सीरीज के बारे में मेरे ख्याल से Is, the character is very interesting. It's it's uh, the role of a spy. It's the role of an unlikely spy. It's the making of a spy. It delves into the human journey. The uh, spy ki ek hoti hai. Uske real effects, real time asrat onto onto the lives of not just his own life, but uh, the lives that he enters. And uh, the series is basically uh, the. वाइल हमने बहुत सारी ऐसी सीरीज देखी है इस जॉन में ये सीरीज का एक सोल एम है टू टेल यू द्यूमन स्टोरी के आपको एंटरटेन भी करेगी वाइल बींग थ्रिलर वाइल बींग सस्पेंस एंड एक्शन ऑल ऑफ दैट इट विल ऑल्सो मूव यू एट एज एन इमोशनल लेवल बिकॉज इट इट टॉक्स अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ दैट इज Uh, to to undertake such a big thing for your country okay sir uh, series ki jo concept hai kafi different nazar aa rahi hai aur jo audience jo hai kafi excited nazar aa rahe hai aap kya kehna chahoge ki jo jab ye offer aaya tha aapko aapne kaise kyun kya samajh ke ye offer ko accept kiya i mean kitna samay laga aapko kya dilchaspi lagi aapko aap kya kehna chahoge iske bare mein uh <clears throat> i did not take zyada time uh, to accept it <laughs> ek uh, aisa ek uh, ek set standard ek role hota hai na jo ek har actor play karna chahta hai and, and being a spy is definitely one of them i can tell you uh it is but uh, series padhne ke baad mujhe samajh aaya ki ye to bilkul waisa stylized aur uh, james bondish spy nahi hai jo aapko usually dekhne ko milta hai बट उससे मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ इसको इस इस कैरेक्टर को प्ले करने में बिकॉज ये आपको इसका स्क्रीन प्ले ऐसा है दैट इट अलाउज यू टू एक्सप्लोर अ वेरी डीप ह्यूमन फॉर्म एंड ऑफ ऑफ बीइंग अ स्पाई बीइंग अ मुखबर तो मेरे ख्याल से जब मुझे इतना याद है कि जब मैं पहली पहली मरतबा पढ़ी तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा आई वॉज जस्ट यू नो मैं पढ़ते पढ़ते अपने आप को इमेजिन करता जा रहा था उस सीरीज में और उन सीन्स में और आधा काम तो मेरा मेरे हिसाब से वहीं हो जाता है जब आप अपने आप को एक स्ट्रिप पढ़ते हो एक रोल में जो आपको बोला जा रहा है कि आपको अदा करना है अपने आप को अगर आप उसमें इमेजिन कर पाओ तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है सर uh, जब ऑडियंस ने ट्रेलर देखा उनकी रिएक्शन जो है काफी एक्साइटमेंट से भरी हुई है ट्रेलर को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फाइव मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं और फैन जो है आपको देख के काफी एक्साइटेड है क्योंकि कहा जा रहा है कि जेन जो है ऐसा कैरेक्टर उन्होंने अभी मिला है उन्हें जो वो डिजर्व कर रहे आपको क्या लगता है कि जो ये फैंस की जो एक्साइटमेंट uh, और एक्सपेक्टेशन है क्या आप उस पर क्या उनके <laughs> uh in terms of look watching my character and everything one thing they'll definitely uh they they will experience something very new from the series they will experience uh at the end of the day her actor ka uh her actor ka aur her character ka ye role hai ki wo us duniya ko sahi se nibhaye us duniya mein sahi se dhal jaye uh jis duniya ka usko hissa banaya ja raha hai um koi bhi actor isolation mein kaam nahi kar sakta तो आई कैन से दैट मैंने जो अचीव किया है सीरीज में दैट हैज अ लॉट आई हैव टू क्रेडिट अ लॉट दैट टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द सीरीज 
so I'm very grateful for people writing that I I have you know so that they're excited for this. सर शूटिंग के लिए जो इतना टाइम मतलब आपने हर एक के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है कितनी यादें आपसे जुड़ी है कितनी डिफिकल्टीज या कोई मेमोरी है जो आप याद करना चाहोगे कभी भूल नहीं सकते सारी सीरीज ही आई कैन फॉरगेट इट्स बीन अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज तो ये है कि आपको हर एक सीरीज में हर एक प्रोजेक्ट में हर एक काम में कुछ ना कुछ चैलेंजेस कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज पेश आती हैं which in a way are uh, you know make you work harder uh, make you more grateful for what you getting to do uh, challenges mein ye tha ke it's it's uh, it's a long, it was a long shoot it was a long shoot which we had to do in a in certain time bahut zyada rest ka time nahi mila aur milna bhi nahi chahiye i think ek rhythm pakad jata hai insaan to wo rhythm break hone ke bhi chances hote hain especially in a character like this which is so different from uh, generally what you get to see the uh, challenges ye bhi the ke you know you go, you're getting transferred to 60s so you have to uh, since it's so real it's made it's it's made in such a real and human zone that you have to be very true to the time jis waqt mein aap ja rahe hain us waqt ke hisab se aapko behave karna hai jin circumstances mein hai jahan jo aapka background hai mera character kamran baksh old delhi se aata hai wahan pala bada hai wahan ki zuban bolta hai us tarike se baat karta hai तो फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान जाता है तो एक तरीके से और बात करनी है उसको ताकि ऐसा ना लगे किसी को कि ये तो बाहर का है ये तो सुनने से ही लग रहा है तो वो चीजें लर्न करनी है फिर जब हम शूट कर रहे थे बड़ी गर्मी में शूट कर रहे थे जिट इज नॉट जस्ट अ चैलेंज फॉर मी आई थिंक मोर देन दी एक्टर्स जिनको ए सी हम तो हमको तो ए सी वगैरह मिल जाता है बट जब जो लोग जिनको नहीं मिलने को बैठता क्योंकि उनको चौबीस घंटे ही काम करना होता है उनके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग था तो मेरी शूटिंग इन अमृतसर पटियाला 44 डिग्री सेल्सियस 45 तो ऐसी तमाम चीजें थी बट जब आप कोई ऐसा बनाने को निकले होते हो ना तो चैलेंजेस जरा छोटे नजर आते हैं सर आजकल के जमाने में ऐसा हुआ है कि जब रोमांटिक फिल्में जो होती है उसको ज्यादा कोई कंसंट्रेट नहीं देता है ओके फिल्म देखी चले गए पर जो रिलीजन पे जो ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज जो होती है उन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है और फिर उसका एक एक पार्ट जो है उस पर फोकस करके उसकी जो निगेटिव पॉजिटिव थिंग्स है वो बाहर निकाल के ऑडियंस जो है अपना ओपिनियंस देते हैं आपको क्या लगता है कि कोई रिस्क आपको लगा कि ये जब आप रिलीजन या कोई हिस्टोरिकल मूवीज जो आप मूवी जो आप बनाने जा रहे तो आपको कुछ ऐसा रिस्क पार्ट है ऐसा कुछ आपको लगा क्या रिलीजन तो नहीं है पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में हर एक के हमेशा अपने अपने ओपिनियंस होते हैं बट ऐसा सच कोई रिस्क नहीं लगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इसी मुल्क के हमारे ही अपने मुल्क की बात कर रहे हैं और एक हमारा मकसद इस सीरीज से सिर्फ एक है कि हम अपने मुल्क के लोगों को ये बताएं कि हमारे मुल्क के लिए कितने लोगों ने और कैसे कैसे सैक्रिफाइस दिए हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहा है जिनके बारे में हम सुनते भी नहीं है ना सुन पाते हैं तो उस उन इवेंट्स के अराउंड हमने एक फिक्शनल अकाउंट क्रिएट किया ताकि बता सकें कि एक ह्यूमन कॉस्ट क्या है आ, ऐसे ऐसे मिशंस को अंडरटेक करने के लिए तो मकसद जब आपका क्लियर हो तो फिर आप जरा इधर उधर भटकते नहीं अपने जहन में आप अपना काम करते जाते हैं सर आपने प्रकाश राज और और अधिर हुसैन सर जिनके साथ आपने काम किया है बाकी को स्टार्स के साथ काम किया है आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बहुत अच्छा बहुत एजुकेटेड <coughs> प्रकाश सर एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में उनका क्राफ्ट इज सेकंड टू नन और वो उतने ही uh, उनसे उतना ही सीखने को मिलता है और वो उतना ही आपको सिखाते भी हैं ऑन सेट आदल सर से मेरा एसोसिएशन जरा पहले से है एक पहले मूवी में भी मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था आई लुक अप टू हिम आई गो टू हिम फॉर एडवाइस आई कीप इन टच विद हिम एंड बाकी द न्यू एक्सपीरियंस वाज विद बरखा बरखा जो बेगम अनार का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं दिस माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद एम हर छाया जी जो एक बहुत वाइटल कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारी सीरीज में उस फैंटेस्टिक Dilip sir, um, Atul ji, Atul Kumar. So there's there there's so many uh, there's a myriad of different people that I've had the chance to 
वर्क हुए देन इट्स आई हैव मैं इतना बोल सकता हूं कि हर एक के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो लास्टली आप आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे मैसेज ये है कि हम एक कहानी लेके आए हैं जो इट्स अ स्टोरी द अनसंग हीरोज ऑफ आवर कंट्री इट्स अ स्टोरी इट्स अ वेरी ह्यूमन स्टोरी ऑफ अ स्पाई एन अनलाइकली स्पाई हु सेव्ड आवर कंट्री फ्रॉम you know a lot of different consequences in the 60s um and um, it's coming out on 11th november on z5 all episodes together yeah thank you thank all you the best for your movie thank you thank you so much bye bye have a good day thank you you too